I welcome you all on my YouTube channel. This session is for class 10th and in class 10th we are going to complete the sexual reproduction in flowering plant today. Uh, in the previous session I just told you about the female reproductive organ of the flower that was pistil and carpal. I told you about the three parts, stigma, style and ovary, then function of each and every part. After that I told you what is pollination, pollination kya hota hai, ovule ke baare mein bhi bata diya tha, thik hai, ovule waise toh aapke syllabus mein nahi hai, aapke NCRT mein uska diagram bhi description aisa kuch nahi hai, lekin I just understood that it is, it may be important for you and you should know, aapko pata hona chahi, that's why I explain the structure of ovule. Ovule mein mainne aapko teen ya char type ke cells bata hi thi, एक एक्सेल बताया था एक्सेल को क्या बुलाते हैं फीमेल गमी आफ्टर दैट आपको मैंने सिनर्जिड बताया था ठीक है सिनर्जिड जैसे मैंने बताया था कि एक प्रिंसेस होती है उसको जैसे दो मेट्स होती हैं वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं उसको प्रोटेक्शन देती हैं सेम एज सिनर्जिड भी एक्सेल को न्यूट्रिशन देती हैं पॉलिन ट्यूब को भी गाइड करने में हेल्प करती हैं ठीक है थीके? उसके बाद मैंने आपको एक सेल बताई थी पोलर न्यूक्लियाई जिसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन में कि व्हेन देर इज ए डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली दो बार फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है दूसरा फर्टिलाइजेशन आफ्टर दैट आई टोल्ड यू एंटीपोडल सेल्स दे आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन आई टोल्ड यू अबाउट द टू एंड वन इज माइक्रोपाइल एंड एंड अनादर वन इज द चलाजल एंड आई शो यू दिन द सीड आई टोल्ड यू दैट यू कैन ऑब्जर्व द माइक्रोपाइल पोर इन द सीड आप सीड में अच्छे से माइक्रोपाइल पोर को ऑब्जर्व कर सकते हो उसी पोर के थ्रू द पॉलिन ट्यूब इंटर इन द ओव्यूल एंड दैट रिमेन बिकॉज ओव्यूल चेंज इन द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल चेंज इन द सीड दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो सी द माइक्रोपाइल पोर इन द सीड ठीक है जैसे मैंने माइक्रोपाइल पोर आपको ओव्यूल में बताया लेकिन वही माइक्रोपाइल पोर हम सीड में ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो ओव्यूल है ना वही सीड में चेंज हो गया तो उसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं दैट इज माइक्रोपाइल पोर ठीक है आफ्टर दैट पॉलिनेशन पॉलिनेशन अच्छे से मैंने आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन के देके आपको समझा दिया ठीक है बाकी आप लिख तो सकते हो अपने एन की हेल्प से बाकी मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पॉलिनेशन में दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज द फ्लावर शुड बी बाई और आपको मैंने मतलब भी बता दिया था व्हाट इज बाई फ्लावर ठीक है एंड द क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस इन बाई सेक्सुअल एज वेल एज इन यूनिसेक्सुअल राइट इन द कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखना कि बाई सेक्सुअल फ्लावर में सेल क्रॉस पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है ये मेरे को बताओगे आप ठीक है नहीं बता पाओगे तो मैं आगे के सेशन में मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा तो इस तरह से दो टाइप के पॉलिनेशन है एडवांटेज मेनली किसकी होती है क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेज होती है पॉलिनेशन के लिए देर आर सम एजेंट्स रिक्वायर्ड कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ए बायोटिक एंड बायोटिक इन ए बायोटिक देर आर टू एजेंट्स वाटर एंड विंड वाटर एंड एयर भी लिख सकते हो आप विंड भी लिख सकते हो एंड इन द बायोटिक देर आर सो मेनी इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स हैं बैट हैं अदर एनिमल्स हैं दे हेल्प इन द पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं क्लियर है नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर पॉलिनेशन वॉट हैपन्स फर्टिलाइजेशन ठीक है बिकॉज इन द पॉलिनेशन द मेल गमीट हैज ट्रेवल एंड दैट रीच टू द स्टिग्मा वो कहाँ तक पहुँच गया है स्टिग्मा तक पहुँच गया है नाउ वॉट विल हैपन अब क्या होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वॉट इज फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन पता ही होगी द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट एंड फीमेल गमीट इज नोन एज वॉट फर्टिलाइजेशन मेल गमीट कहाँ पे है पॉलिन ट्यूब में मतलब पॉलिन ग्रेन में है फीमेल गमीट कहाँ पे ओव्यूल में एगेसेल जिसको हम फीमेल गमीट भी बोलते हैं ठीक है तो दोनों का क्या होना है फ्यूजन होना है नाउ हाउ द मेल गमीट विल रीच टू द एगेसेल अब वो मेल गमीट एक्सेल तक पहुँचेगा कैसे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है फर्टी आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोड इज फॉर्म जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गमीट में आपको पता है आपको मैंने एक, एक पहले ही टॉपिक में बता रखा हूँ मैंने कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो गमीट्स होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉयड वो हमेशा क्या होते हैं हैप्लॉयड होते हैं तो जाइगोट हमेशा क्या होगा डैप्लॉयड होगा ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है तो गमीट्स हैं इन गमीट्स का जो फ्यूजन होता है तो देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस ठीक है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन ऑन रिमेंबर वन थिंग दैट विदाउट पॉलिनेशन द फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस बिना पॉलिनेशन के कभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए सबसे पहले क्या जरूरी है पॉलिनेशन दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन ठीक है अब मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिन ग
फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिगमा दिस इज फर्स्ट पॉइंट ठीक है सो मेनी पॉलिन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिगमा बट वनली फ्यू जर्मिनेट कुछ ही जर्मिनेट होते हैं जो राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन होते हैं आपको पता है भाई विंड को तो नहीं पता ना वाटर को तो नहीं पता ना कि कौन सा पॉलिन ग्रेन कौन से फ्लावर का पॉलिन ग्रेन कहाँ पे ले जाके आ, क्या करना है हमें उसको आ, मतलब उसको डिलीवर करना है ठीक है अब उसको कौन सा उसको ये तो पता नहीं अब अमेजोन वाला डिलीवर तो है नहीं डिलीवरी सिस्टम तो है नहीं कि एड्रेस डाला और चला गया विंड को नहीं पता कि कौन सा पॉलिन ग्रेन है किस पे जाना है वो तो सारे पॉलिन ग्रेन को लेके जा रहा है तो राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन का मतलब क्या हो गया जैसे हम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल सनफ्लावर या मस्टर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है अगर मस्टर्ड का पॉलिन ग्रेन है अगर वो मान लो किसी और प्लांट के स्टिगमा पे चला गया तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा सच टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन आर नोन एज रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन ठीक है इफ देर इज ए राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन राइट टाइप मतलब द पॉलिन ग्रेन बिलोंग टू द सेम जीनस सेम स्पसीज अगर वो सेम स्पसीज को बिलोंग करता है देन दैट इज नोन एज वॉट दैट इज राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन उसको हम क्या बुलाते हैं राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन बुलाते हैं देन दैट विल जर्मिनेट वो कहाँ पे जर्मिनेट करेगा स्टिगमा पे एंड दैट विल फॉर्म पॉलिन ट्यूब वो क्या बनाएगा पॉलिन ट्यूब बनाएगा पॉलिन ट्यूब में क्या होगा मेल गमीट होगा इसी में मेल गमीट होगा जो पॉलिन ग्रेन में मेल गमीट था वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा पॉलिन ट्यूब में एंड द पॉलिन ट्यूब इज गाइडेड बाय स्टाइल उसको गाइड कौन करेगा स्टाइल गाइड करेगा नाउ यू कैन सी दैट पॉलिन ट्यूब इज जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द ओवरी वो ओवरी और ओव्यूल की तरफ जा रहा है वाई बिकॉज ओव्यूल में कुछ केमिकल सेक्रेट होते हैं दे अट्रैक्ट द पॉलिन ट्यूब वो पॉलिन ट्यूब को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं ठीक है दैट्स वाई द पॉलिन ट्यूब डोंट मूव हेयर एंड देयर ऐसा नहीं कि पॉलिन ट्यूब इधर चली जाए इधर चली जाए नो द पॉलिन ट्यूब ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द ओव्यूल ठीक है नाउ द पॉलिन ट्यूब कंटेन मेल गमीट द वन मेल गमीट फर्टिलाइज विद द एग सेल वो किसके साथ फर्टिलाइज कर देगा एग सेल के साथ तो मेल गमीट क्या है किस में था पॉलिन ट्यूब में देख सकते हो दैट मेल गमीट फ्यूज विद द एग सेल एंड एग सेल क्या है दिस इज फीमेल गमीट एग सेल इज वॉट फीमेल गमीट तो एग सेल फ्यूज विद द फीमेल गमीट दैट फॉर्म जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉट दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं तो बात समझ में आ गई कि हाउ द मेल गमीट रीच टू द एग सेल वो एग सेल तक कैसे पहुंचा विद द हेल्प ऑफ द पॉलिन ट्यूब ठीक है और पॉलिन ट्यूब कैसे फॉर्म हुई पॉलिन ट्यूब कब फॉर्म हुई वेन द पॉलिन ग्रीन फॉल ऑन द स्टिगमा पॉलिन ट्यूब को गाइड किसने किया स्टाइल ने Why the pollen tube move towards the ovule? Because ovule secrete some chemical. Those chemical attract the pollen tube. As the pollen tube reach to the towards the ovule, ठीक है? Then the male gamete transfer towards the egg cell. Male gamete जो होगा वो किसके तरफ transfer होगा? Egg cell की तरफ. And there will be a fusion of male and female gamete, and that will form what? Zygote. और क्या बन जाएगा? Zygote बन जाएगा. This is known as fertilization. Clear हो गया? ठीक है? अब अब आ जाओ नेक्स्ट पे ये भी डायग्राम मैंने लगा दिया इससे भी समझ सकते हो कि ऑलवेज द पॉलिन ट्यूब विल मूव इनसाइड द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल ठीक है मैंने आपको प्रीवियस सेशन में माइक्रोपाइल बताया भी था और बताया भी था कि यू कैन ऑब्जर्व द माइक्रोपाइल इन द सीड क्योंकि ये पार्ट पूरा क्या बना लेगा सीड बना लेगा ठीक है अब इसी ओव्यूल में आपको मैंने पोलर न्यूक्लियाई भी बताया था दो न्यूक्लियाई होते हैं इसी सेल को बुलाते हैं सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बुलाते हैं सेंट्रल सेल समझ में आए तो सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई होते हैं दो न्यूक्लियाई होते हैं ठीक है तो इसको हम क्या बुलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई क्योंकि ये बीच में होते हैं जैसे ये एम्ब्रियो सेक है तो इसमें ये बीच में होते हैं इस तरह से तो इनको हम क्या बुलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई समझ में आ गया तो एग सेल का फर्टिलाइजेशन तो मेल गमीट से हो गया और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन द पॉलिन ट्यूब ऑलवेज देर आर टू मेल गमीट कितने मेल गमीट्स होते हैं दो मेल गमीट होते हैं तो फर्स्ट मेल गमीट फर्टिलाइज विद द एग सेल पहला मेल मेल गमीट किसके साथ फर्टिलाइज कर रहा है एग सेल के साथ दैट इज नोन एज वॉट फर्टिलाइजेशन दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सिन गैमी ठीक है सिन गैमी ठीक है फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिन गैमी हम उसको सिन गैमी भी बुला सकते हैं बायोलॉजी में याद रखना जहाँ पे भी गैमी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है मेटिंग या मैरिज ठीक है सिन मतलब एक साथ जहाँ पे भी सिन वर्ड आ जाए उसका मतलब एक साथ और गैमी मतलब होता है मैरिज या मेटिंग तो यहाँ पे किसके बीच में मेटिंग हो रही है मेल एंड फीमेल गैमीट के बीच में तो दैट्स वाई इट इज नोन एज वॉट सिन गैमी समझ में आ गया सिन गैमी तो क्लियर हो गया नाउ वॉट विल हैपन विद द अनदर मेल गमीट 
आपको मैंने बताया पॉलिन ट्यूब में दो मेल गमीट होते हैं एक मेल गमीट तो एक्सेल के साथ फर्टिलाइज कर दिया और क्या बना लिया जाइगोट ठीक है वो क्या बन गया जाइगोट बट वॉट विल हैपन टू द अनदर मेल गमीट लेकिन दूसरे मेल गमीट के साथ होगा क्या होगा द सेकेंड मेल गमीट अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन में द अनदर मेल गमीट विल मूव टूवर्ड्स अ पोलर न्यूक्लियाई वो किधर की तरफ जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियाई हैं दो न्यूक्लियाई हैं मेल गमीट में कितने न्यूक्लियाई होंगे एक ये तो कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है थ्री न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर गोइंग टू फ्यूज इन द डबल फर्टिलाइजेशन थ्री दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल आपको पता है ना ट्रिपल मतलब तीन और फ्यूजन ठीक है तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज वॉट ट्रिपल फ्यूजन फिर से समझ लो द देर आर टू मेल गमीट प्रेजेंट इन द पॉलिन ट्यूब मेल गमीट में कितने पॉलिन ट्यूब में कितने मेल गमीट है टू मेल गमीट वन मेल गमीट फर्टिलाइज विद द एग सेल दैट फॉर्म वॉट जाइगोट वो क्या बना लेगा जाइगोट दिस इज नोन एज सिन गैमी इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं सिन गैमी बुलाते हैं अनादर मेल गमीट ठीक है जो दूसरा मेल गमीट है दैट विल फर्टिलाइज विद द पोलर न्यूक्लियाई वो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और मैंने आपको पहले ही बताया है इन द पोलर न्यूक्लियाई देर आर टू न्यूक्लियाई एंड वन न्यूक्लियाई ऑफ द मेल गमीट मेल गमीट में एक न्यूक्लियाई होंगे तो ये कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है थ्री न्यूक्लियाई का इन द प्लांट दिस फिनोमिन इज पॉसिबल ऐसे फिनोमिन प्लांट में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाए एंड बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लियाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक बार मेल गमीट और एक्सेल का दूसरी बार क्या मेल गमीट एंड पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल का दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन एंड बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस टू टाइम दैट्स वाई इट इज नोन एज वॉट डबल फर्टिलाइजेशन इसी को हम उसको क्या बुलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन तो सिन गैमी का रिजल्ट क्या होता है अगर सिन गैमी हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है जाइगोट कभी भी अगर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट पूछे तो क्या बताओगे जाइगोट और कभी भी ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट पूछे तो क्या बताओगे एंडोस्पम अब तुम कहोगे सर एंडोस्पम क्या होता है कोकोनट आपने सब लोगों ने कोकोनट खाया है कोकोनट में जो वाइट पार्ट होता है वो एक्चुअली एंडोस्पम है ठीक है और उसमें जो आप फ्लूड पीते हो ना जो उसका वाटर पीते हो दैट इज आल्सो एंडोस्पम वो भी क्या है एंडोस्पम है समझ में आया और एंडोस्पम के आगे थ्री एन क्यों लिखा है क्योंकि तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है इसीलिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है थ्री एन जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ था दो न्यूक्लियाई इसीलिए जाइगोट पर क्या लिख सकते हैं टू एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे कितने के नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे थ्री इसका मतलब है ट्राइप्लॉयड हो जाएगा ठीक है ट्राइप्लॉयड ट्राइप्लॉयड ट्राइपॉड मत लिख देना ठीक है ट्राइप्लॉयड पी एल ओ आई डी तो हाइप्लॉयड मतलब एक क्रोमोजोम मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोजोम डाइप्लॉयड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोजोम और ट्राइप्लॉयड मतलब कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम थ्री सेट ऑफ क्रोमोजोम तो एंडोस्पम में कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं थ्री इसका मतलब है एंडोस्पम क्या होता है ट्राइप्लॉयड अब पूछो कि ट्राइप्लॉयड का इसका एंडोस्पम का फंक्शन क्या होता है सर एंडोस्पम प्रोवाइड न्यूट्रीशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो लिख लो ठीक है एंडोस्पम प्रोवाइड द न्यूट्रीशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो लिखना जब जाइगोड एम्ब्रियो बनाता है तो उसके पास न्यूट्रिशन उसको रिक्वायरमेंट होती है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है एंडोस्पम और एंडोस्पम किसका रिजल्ट है डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है और एंडोस्पम का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया कोकोनट के हेल्प से ठीक है मोस्टली सीड्स के पास एंडोस्पम होता है और दैट एंडोस्पम परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेरी क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो When the zygote develop, the endosperm provide them the nutrition. Endosperm उसको क्या provide कराता है Nutrition provide कराता है Clear हो गई बात तो इस तरह से fertilization का topic यहाँ पे uh, complete हो गया अब देखो after fertilization what happens? Fertilization के बाद क्या होता है Fertilization के बाद the ovary आपको पता है flower में कौन कौन से part है female reproductive में कौन कौन से part है अच्छा fertilization कहाँ हो रहा है female reproductive system में हो रहा है इसीलिए changes भी कहाँ आएंगे female reproductive में ज़्यादा changes आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट था ओवरी ओवरी किस में चेंज होगा फ्रूट में मतलब जो भी हम फ्रूट खाते हैं दैट इज अ राइप एंड ओवरी वो क्या होती है वो ओवरी होती है वट एवर सीड्स वी हैव दैट इज ओव्यूल तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाता है एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में चेंज हो जाता है क्लियर है ठीक है पेटल्स होते हैं ना पेटल्स जो कलरफुल पार्ट थे दे यूजअली फॉल ऑफ वो गिर जाते हैं 
सेपल्स भी यूजली गिर जाते हैं जो ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं वो भी यूजली फॉल ऑफ बट आपने कुछ फ्रूट ऐसे देखे होंगे जैसे टोमेटो अब तुम कहोगे सर टोमेटो फ्रूट है यस yes. क्योंकि टोमेटो का जो प्रोडक्शन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है दैट्स वाई उसको हम फ्रूट बुला रहे हैं फ्रूट उन्हीं को बुलाते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होता है ठीक है जैसे ब्रिंजल है टोमेटो है लेकिन पोटैटो को फ्रूट नहीं बुलाते पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल वो वेजिटेबल है ठीक है ब्रिंजल और टोमेटो को हम वेजिटेबल में कंसीडर करते हैं लेकिन एक्चुअली ये क्या है फ्रूट है तो ब्रिंजल में आपने देखा होगा ब्रिंजल का अगर शेप ऐसे देखा होगा स्ट्रक्चर तो उसमें देखा होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के लगे होते हैं ना जो ग्रीन कलर का लास्ट में लगा होता है दैट इज़ वॉट वो सेपल्स हैं कैलिक्स याद होगा ग्रीन कलर के होते थे आपने कुछ टोमेटो में भी देखा होगा जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें तो नहीं देखते लेकिन जब हमारी इंडिजीनियस टोमेटो की वैरायटी आती है तो उसमें भी आप देखते हो ग्रीन कलर का पार्ट लगा होता है तो दैट इज़ व्हाट सेपल्स तो सेपल्स वैसे तो यूजली फॉल ऑफ बट इन सम फ्रूट दे रिमेन वो बचे रह जाते हैं दे रिमेन इंटैक्ट बचे रह जाते हैं जुड़े रहते हैं इन एग्जाम्पल क्या है ब्रिंजल और टोमेटो क्लियर हो गया तो इस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या हो रहा है अच्छा जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो बना लेगा सीड के अंदर क्या होगा जाइगोट और जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में क्लियर है और दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट और यही एम्ब्रियो नए प्लांट में डेवलप होगा कैसे देखो ये एक एम्ब्रियो का डायग्राम है सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें उसमें दो रीजन होते हैं एक होता है रेडिकल आर फॉर रेडिकल आर फॉर रूट R for radical, R for root, ऐसे याद कर लो ठीक है R for रेट नहीं R for radical, R for root. तो radical part किस में grow होगा Root में grow होगा आप जब भी किसी seed को sow करते हो sow करते हो उसके बाद उसको soil में लगाते हो तो उसमें से roots निकलती हैं उसमें से shoot निकलता है Shoot मतलब जो soil के above आता है उसको बोलते हैं shoot. और जो soil के नीचे रहता है उसको क्या बुलाते हैं root. तो radical part जो एम्ब्रियो में रेडिकल पार्ट होता है दैट डेवलप इन द रूट एंड द प्लम्यूल पार्ट डेवलप इन टू द शूट वो शूट में डेवलप होता है नेक्स्ट डायग्राम में आप और समझ सकते हो ये देखो आपने किसी भी सीड को सॉयल में सो कर दिया मतलब बो दिया जो उसका रेडिकल पार्ट होगा वो क्या बनाएगा रूट बनाएगा और जो उसका प्लम्यूल पार्ट होगा वो क्या बनाएगा शूट बनाएगा एस एच डबल ओ टी इस तरह से सीड का डेवलपमेंट होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी डायग्राम प्रिंट होके आता है और पूछता है इसमें से रूट कौन बनाएगा रेडिकल और शूट कौन बनाएगा प्लम्यूल या कभी कभी इन दोनों पार्ट के बारे में पूछ लेगा आपको पता है अगर डाई कॉट सीड है तो दो कॉटिलीडन होते हैं और अगर मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलीडन माइक्रोपाइल मैंने आपको बताया कोई भी ग्राम का सीड लेके उसमें आप माइक्रोपाइल ऑब्जर्व कर सकते हो और एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर है जिससे जो सीड है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है क्लियर है तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया फर्टिलाइजेशन में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंडोस्पम क्या होता है ठीक है सीड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रेडिकल और प्लम्यूल और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है वी हैव कम्प्लीटेड नाउ नाउ वी हैव टू वनली स्टडी द हुमेन रिप्रोडक्शन अब हमें क्या पढ़ना है हुमेन रिप्रोडक्शन इन दिस चैप्टर आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड सो आई एम कम्प्लीट इन देशन हेयर एंड दिस दिस पार्ट इज कम्प्लीटेड प्लीज रीड एन सी आर टी एन सी आर टी पढ़ लेना अगर उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट सेशन ठीक है तो सेशन को कम्प्लीट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन सो स्टे फिट स्टे हेल्दी जय हिंद जय भारत लव यू एंड गुड बाय